ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ചിലർ അത് കണ്ടെത്താതെ കടന്നു പോകുന്നു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം തിരിച്ച് അതിനു പിന്നാലെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സ്വരം കേൾക്കുന്നു അപൂർവമായി ഉയർന്ന ആ സ്വരം ദൈവവിളിയായിരുന്നു മഹത്തായ ആ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവർക്കാകട്ടെ ബലവാനായ ദൈവത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു സകല തലമുറകൾക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറുന്നു കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ ധ്യാനങ്ങളിലൂടെയും കൺവെൻഷനുകളിലൂടെയും കേരള സഭയിൽ ആധ്യാത്മിക ഉണർവിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നായ്ക്കുംപറമ്പിൽ അച്ഛൻ ലോക പ്രശസ്ത സുവിശേഷകൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അദ്ദേഹമുണ്ട് അച്ഛ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ ആദ്യമായി ധ്യാനം നടത്തിയത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരും ഒന്നിതാണ് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ പോപ്പുലർ മിഷ ധ്യാനം ഇടവക ധ്യാനത്തിലാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ പരിശീലിക്കപ്പെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്നുള്ള ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ സെമിനാരിയിൽ ധ്യാനം നടത്തിയപ്പോൾ ധ്യാനത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് പല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരുടെ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വിഷയങ്ങൾ ഏത് വചനങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോട്ട് കുറിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ധാരാളം അനുഭവം ഉള്ളതായി ഞാൻ കേട്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരുടെ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മർമ്മപ്രധാനമായ വചനങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചെടുത്ത് ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു കീറാമുട്ടി പ്രശ്നം വന്നു ഒരു പൈശാചിക ബാധ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിലെ ഒരു യുവതിയിലെ പൈശാചിക പീഠ വിട്ടു പോകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും സാധിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭരണജ്ഞാനത്തെ അസേസി ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് അവിടേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പം അവിടെ വെച്ച് ധ്യാനത്തിൽ അവൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ആർമണ്ട അച്ഛൻ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം എന്നോടും ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ധ്യാന പ്രസംഗം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസംഗം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛൻ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭരണജ്ഞാനത്തുള്ള അസൂസി ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ അത് എൻ്റെ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിൽ കരിസ്മാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലുള്ള വളർച്ച കിട്ടാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയിലെ പൈശാചിക പീഡ ആ ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് വിട്ടുപോയ അനുഭവം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി അങ്ങനെ കുറെ നാൾ ഭരണജ്ഞാനത്തുള്ള അസൈസി ധ്യാന മന്ദിരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് മുണ്ടഞ്ചേരി അച്ഛൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയ ആളാണ് ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ട് മഞ്ഞുമ്മേൽ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ആ കൂട്ടായ്മയിലും വളർന്നു പിന്നെ പൊതുവേ കേരളത്തിലുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോകും കൺവെൻഷൻ കൂടും അങ്ങനെയൊക്കെ വളരുന്നൊരു കാലം അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടാണ് ആ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ വളർന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന ധ്യാനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ധ്യാനിപ്പിച്ചെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതല്ല പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ചേർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ ദൈവം വളർത്തിയ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടയിലേക്ക് വന്ന ശേഷമുള്ളതാണ് അതായത് അച്ഛൻ പോട്ടയിലേക്ക് പോട്ട ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോട്ട ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻസെൻഷൻ സഭയുടെ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പോപ്പുലർ മിഷൻ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനം കുറേ നാള് പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനങ്ങൾ വളരെ വിജയകരമായി കേരളം മുഴുവനും വിവിധ രൂപതകളിൽ നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും രൂപമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിൻസെൻഷൻ സഭയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ആശയമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുന്നത് 
അപ്പൊ അന്നത്തെ ജനറൽ അച്ഛൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മട്ടിലച്ചൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ കരിസ്മാരിക്ക് ധ്യാനം ഇത്ര കൊല്ലം നടത്തിയതല്ലേ അച്ഛൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇനി അച്ഛൻ പോട്ടയിലേക്ക് വന്ന് പോപ്പുലർ മിഷൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ധ്യാനം ഒന്ന് രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എങ്കിലും ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിന് ഇടവകയിൽ പോകണം ബാക്കി ഒരാഴ്ച കിട്ടും അങ്ങനെ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കർത്താവ് തരാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് മദ്യപാന തകർച്ചയായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ രോഗത്തകർച്ചയായിട്ടൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മദ്യപാനം മാറണേ രോഗം മാറണേന്നാണ് എന്നാൽ മദ്യപാനം മാറിയാൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു കുടിക്കും രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനുത്തരം കാണാനുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ വേദനയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് പുതിയ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ രീതിയിൽ അപ്പോൾ മദ്യപാനികളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയുക നിങ്ങൾ മദ്യപാനം മാറാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് മദ്യപാനത്തിന് ഭർത്താവ് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പൈശാചി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പരാതിയും ദുഃഖവും അവലാതിയും സങ്കടവും അത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ തകർച്ചയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുകയില്ല ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ദുഃഖമകറ്റി ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം കൊണ്ടും സന്തോഷം കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും നിറയണം ഇത് കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ മദ്യപാന തകർച്ചയുള്ള അനേകായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മദ്യപാനം മാറാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ കരുണയായിരിക്കണമേ സൗജന്യ പാപമോചനം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവെ നൽകണമേ കരുണയായിരിക്കണമേ പാപം ക്ഷമിച്ച് തിരക്തത്താൽ കഴിയുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ അവരെ അങ്ങയുടെ പ്രേക്ഷിതരാക്കണമേ ഉള്ളവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കുടുംബ തകർച്ച മാറണേന്നല്ല അത് തമ്പരാൻ അറിയാം തമ്പരാൻ മാറ്റി തരും അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ഒന്ന് ദൈവ ദൈവ ഉന്മുഖരാക്കുക ഈ തകർച്ച ദൈവം അറിയാതെ അല്ല ദൈവം അറിഞ്ഞു വന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഉപരി നന്മ തരാൻ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിരാശപ്പെടുകയില്ല ദുഃഖിക്കുകയില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും ഇതുപോലെയുള്ള അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും കരുണയായിരിക്കണമേ പാമ്പൻ ക്ഷമിച്ച് ഇവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന കത്തോലിക്കർക്കും അകത്തോലിക്കർക്കും നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്കരല്ലാത്തവരും നാനാജാതി മതസ്ഥരും മുൻകൂട്ടി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് ദൈവകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിട്ട് അവർ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകർഷിച്ച് പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി നല്ലവനായ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെന്നതിരിയായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കേറുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവായ ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വൃദ്ധ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ സുഖപ്പെടുത്തണമേ
നമ്മൾ ആരും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ചെറിയ സമർപ്പണത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ തീഷ്ണതയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് എവാഞ്ചലൈസേഷൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതികളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് എങ്ങനെ നാനാജാതി മതസ്ഥർക്ക് സുവിശേഷം കൊടുക്കാം നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവരിൽ മറുതലിപ്പ് വരാം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്കൊരു പാപബോധനം കിട്ടണം അവരൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ ആ പാപബോധനം കിട്ടും കാരണം ഓൾറെഡി ബിലീവേഴ്സിൻ്റെ ഇതിനകം വിശ്വാസികളായവർ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് ബൈബിളിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദാവിദിൻ്റെ പുത്ര എൻ്റെ മേൽ കനിയണമേ കർത്താവെ കനിയണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് അനന്ത ശക്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പം കർത്താവെ കനിയണമേ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗവും ദുഃഖവും ദുശീലങ്ങളും ഉള്ളവരുടെ മേൽ കനിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പാപക്ഷമ ഏതെങ്കിലും അളവിൽ കൊടുക്കും അത്രയും പൈശാചിക വീട് വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാപക്ഷമയുള്ളിടത്തുനിന്ന് സാത്താൻ്റെ ഒളിച്ചുകളി നിർവീര്യമാകും പാപം ഉള്ളിടത്തെ സാത്താൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി ഒരു സൗജന്യ പാപബോധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കരുണ പ്രാർത്ഥന വഴി നടക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് സിസ്റ്റർ ഫൗസ്തീനായിക്ക് പോളണ്ടിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും ഈശോയുടെ അധികാരണമായ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ അപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വലിയ ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ഒരു സൗജന്യ പാപബോധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നിലവിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആഗോള തലത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജൈന അല്ലാത്ത ജൈനുണ്ട് ഫോർമോസ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജൈന അവിടെ ഞങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കാൻ പോയി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ചെന്ന പള്ളികളിലെല്ലാം കരുണക്കൊന്ത് എല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റൈസലോൺ റൈസലോൺ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകവ്യാപകമായി പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൈസലോൺ റൈസലോൺ അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഏത് എല്ലാ ജനതകളും സുവിശേഷം അറിയണം എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഇടവരണം ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ഒരു കരുവാക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹനങ്ങൾ തന്നിട്ട് സ്തുതിപ്പിച്ച് ഇതുപോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മദ്യസ മോഹിപ്പിക്കുന്നു ആയിരങ്ങൾക്കും പതിനായിരങ്ങൾക്കും ലക്ഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വളരെ വേഗം സുവിശേഷം എത്തിച്ചേരും അനേകർക്ക് പാ സൗജന്യ പാപോധനം കിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കിട്ടും അലലുയ അലലുയ കോട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈജന പ്രകോഷണവും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയുണ്ടല്ലോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഉണ്ട് അത് അച്ഛനാണോ അത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നിലൂടെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നിലൂടെ തുടങ്ങിയത് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് പോട്ടയിലെ പോട്ടയിലെ അനുദിന ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ കുറെ പേരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് മാറി പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ചെലവഴിച്ചു എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനം ഇടവക ധ്യാനം സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ധ്യാനത്തിന് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് ധ്യാനത്തിന് പോകേണ്ടി വരും രണ്ട് ധ്യാനത്തിന് അവിടെ തന്നെ ആ സമയം എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് കർത്താവ് ചില തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊരു സൂചന തരും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഹ് പോകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇത് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ദേഷ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുവായ വനക്കലച്ചനോട് പറയും അച്ഛാ ഇപ്രാവശ്യം പോകണ്ട എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തോന്നിക്കുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ പറയും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നോ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയാലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോളാം അപ്പോൾ ഏഴ് ധ്യാനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗം കിട്ടാതെ ഞാൻ പോയിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രസംഗം തടഞ്ഞു വെച്ചു കാരണം ഞാൻ പോട്ടെ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ തങ്ങണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചു സുപ്പീരിയേഴ്സ് പോകണമെന്ന്
അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരുന്ന കാലം പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തേഴ് പേര് ക്യൂനിക്കുകയാണ് അധികാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലത്ത് കുർബാന കഴിഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉടനെ കഴിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും എഴുപത്തേഴ് പേര് ക്യൂനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് കൗൺസിലിങ് നടത്തണമല്ലോ ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചു എവിടുന്ന സഹോദരൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പേരെന്താ ഇത്രയും ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എവിടുന്ന് ഈ ഉറക്കം വരുന്ന അറിയത്തില്ല ഉറങ്ങി പോവുക പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നിട്ട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കും പേരെന്താ എവിടുന്ന വരുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ഉറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര പശ്ചാത്തപിക്കാൻ കാണുമായിരിക്കും പള്ളിയിലേക്ക് അകത്ത് പോയി ഒരു അര മണിക്കൂർ മുട്ടുമ്പോൾ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചു ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു അയാളെ ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ വിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ആളെ വിളിച്ചു നാലാമത്തെ ആളെയും വിളിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ആളെയും വിളിച്ചു ആറാമത്തെ ആളെയും വിളിച്ചു കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അവരെയൊക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കാൻ തൊട്ടു വിട്ടു ആറാമത്തെ ആളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഞാനായിരിക്കും പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പള്ളിയുടെ പോട്ടയ ആശ്രമം പള്ളിയുടെ മുൻവശത്ത് പോയി മുട്ടുകുത്തി തന്നു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എട്ട് തൊട്ട് എട്ടേ മുക്കാൽ വരെ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി തന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് വീശുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദർശനം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വചനം ഞാൻ കേട്ടു നോ കൗൺസിലിംഗ് ബിഫോർ പ്രീച്ചിങ് ദ വേൾഡ് വചന പ്രഘോഷണത്തിന് മുമ്പ് ആർക്കും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഒരു മുട്ടുകുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്ര നേരം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട് ചാരി ബെഞ്ച് അതൊക്കെ കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ യേശ സ്ഥാപനം യേശു നന്ദി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ തുടർന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പ്രകാശം കാറ്റ് വീശുന്ന പോലെ എന്ന് പറയാം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ദ വേൾഡ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി വന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി മുമ്പിൽ ഇരുത്തി പ്രസംഗിക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശക്തമായ വിശപ്പും ദാഹവും വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉച്ച പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം വിശപ്പ് ദാഹവും വരാൻ കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കാണും ഞാൻ ഒന്നരോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ പാടാറുള്ള ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന മുറിയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മേശ അവിടെ ഇരുന്ന് കുമ്പസാര കൂടി ഇരുന്ന മുറിയിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബെഞ്ച് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മേശ മേശയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തി കണ്ണു പൊത്തി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇരുന്നില്ല യേശു സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ദർശന പ്രകാശം വന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക ഉടനെ തന്നെ ആശയം തരികയാണ് മൂന്ന് കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഒരു കഷ്ണം ഒരു ചെറുപഴം ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് എന്നാണല്ലോ കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് ഇത്രയും പേർക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ചായക്കിടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയുന്നവരാണ് അത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി ഒരു ചെറുപഴം എൻ്റെ ഒപ്പ് ഇട്ട് വേറൊരാൾ വിളിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കടലാസ് കടലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദർശനമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു വരുമായിരിക്കും ഞാനതെല്ലാം അത് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതി ഏണ്ട് ഒരു മണിയായപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജീരോളം കൊടുത്ത് നിർത്തുകയാണ് ഏകദിന സെമിനാറിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുറ്റത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു ഭക്ഷണം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അര
അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അത് ഇന്നും തുടരുന്നു ഇന്നും തുടരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം തുടരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ബ്രെഡും അതെ അതെ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു കരിങ്ങാലി വെള്ളം എന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രെഡും കരിങ്ങാലി വെള്ളവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വരുന്ന ദിവസം വെള്ളി ശനി ഞായർ കഞ്ഞി കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യും അതിന് അച്ഛാ ഈ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവര് പാതി വഴിയിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മടങ്ങി പോകുന്ന ധാരാളം പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശുശ്രൂഷ നിർത്തിയിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചതിക്കപ്പെട്ടതാണ് നന്മയുടെ രൂപത്തിൽ സാധാൻ നൊണക്കിണി വെച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഈ കൂട്ടായ്മ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ നന്മയാന്ന് കരുതി ചാടി വീഴും അപ്പം എംബർ റഹ്മാനുവലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട നല്ല മനുഷ്യർ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ പോയി ഇപ്പം ആ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പൊളിയണോ അല്ലാതെ പറ്റുകയല്ലോ വ്യാജ പ്രവചനം കൊണ്ടാണ് അവർ ലോകാവസാനം വരുന്നു ഇതാ വരുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇതാരോ പ്രവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി ലോകാവസാനം വരുന്നു പറഞ്ഞ് ജനവേത്തെല്ലാം വിരിച്ചു കൂട്ടി അവിടെ സ്വത്തും പറമ്പെല്ലാം വിറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ആ പ്രവചനം അപ്പം നുണക്കുമ്പാരും തകരാതെ പറ്റുകയില്ല കാരണം നുണയിൽ അടിസ്ഥാനം വിട്ടതെല്ലാം തകരണം നമ്മളവരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നന്മയുടെ നന്മ തേടി പോയപ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ ലീഡർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അതിനാൽ ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് കരുണ വേണം നിന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ തിരിച്ചു വരികയും വേണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് ചിലർ പിന്മാറി പോകുന്നത് പിന്മാറി പോകുന്നതല്ല അവർ നന്മയുടെ രൂപത്തിൽ യോഹനാൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാധാനെ കുറിച്ച് അവൻ നുണയനും ചതിയനും നുണയുടെ പിതാവുമാണ് അത് വവ്വ എങ്ങനെ വീണു നമുക്കറിയാം അതേ കെണിയാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ചതിക്കപ്പെടുന്നു ഈ മറ്റ് സെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ വേറെ ഒന്നിലേക്കും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം എല്ലാം നിർത്തി ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം എവിടെയോ വെച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയ വിളിയോടും വെളിപ്പെടുത്തലിനോടും അവർ എങ്ങനെയോ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവ് ഒരു വിളി കാണിച്ചു തന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളിയുണ്ട് ലോക സുവിശേഷീകരണത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ ആ വിളി മറന്നിട്ട് നമ്മൾ പണ സമ്പാദനത്തിന് പോകുന്നു ദൈവം ആവശ്യപ്പെടാത്ത ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടുകളായി പ്രശ്നമായി കടം കയറി മൂടി ലോൺ എടുത്തു അതാ ഇത് തെറ്റായ ഉപദേശത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമായി ദൈവത്തിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി മനുഷ്യരിലേക്കും പാപമോചനം നൽകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു വിളിയും ദൗത്യവും പുരോഹിതിന് മാത്രം സ്വന്തമാണ് അച്ഛന് ലഭിച്ച ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം അച്ഛൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ സംതൃപ്തനാണോ സംതൃപ്തനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അങ്ങേ അറ്റം സംതൃപ്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇതിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൂടെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാനും ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനും ദൈവജനത്തിന് ഉദാശകൾ പരികർമ്മം ചെയ്യാനും വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുവാനും ദൈവകരണയാൻ ഇതൊക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നല്ല ദൈവത്തിന് കോടാനുകോടി സ്തോത്രം ശാലോം ടി വി പ്രേക്ഷകർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നായിക്കുമ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഒരു വചന പ്രഘോഷണവും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും സ്വീകരിക്കാനും കേൾക്കാനും വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അച്ഛനെ ടി വിയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാം അവർക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വേദനകളിലൂടെയും ദുഃഖങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ട് ഒമ്പത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് അപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ
ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രേക്ഷിത വില ഉണർത്തിയെടുക്കുവാൻ നല്ലവനായ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന് സഹനം കൊടുത്തു നമുക്കും സഹനം തരുന്നു ഉയർപ്പ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തൽ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ സഹനം നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകാനും പ്രേക്ഷിതരാക്കാനും പ്രേക്ഷിത കൂട്ടായ്മയും പ്രേക്ഷിത ജ്ഞാനവും പ്രേക്ഷിത ശക്തിയും പ്രേക്ഷിത ദൗത്യവും നൽകി നിരന്തരം നമ്മളെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനും സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സമ്മാനം തരാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ അല്പകാലത്തെ സഹനം അതുകൊണ്ട് സഹനത്തിൽ നിരാശപ്പെടരുതെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രത്യാശയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഈ സഹനം യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തോട് ചേർത്ത് കാഴ്ചവെച്ച് കോടാനുകോടി പാപികൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച് ആനന്ദിക്കണം പ്രൈസ്തലോൺ പ്രൈസ്തലോൺ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കും ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയാം ഒരിക്കൽ ഒരു വീൽ ചെയർ രോഗി മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നിരനിരയായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നു കാണാം ഈ വീൽ ചെയർ രോഗി കർത്താവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു കർത്താവെ ഞാൻ ഭൂമിയിലായിരുന്ന കാലം മുഴുവൻ വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വീൽ ചെയറിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ നിൽക്കുന്ന വലിയ ജനത്തെ നീ കണ്ടോ നിന്റെ സഹനം വഴി രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അവരെല്ലാം നിന്റെ സഹനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമണ്ടത്തോട് ചേർത്ത് കാഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ അനന്ത യോഗ്യതയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് അവർ നിന്റെ സഹനം വഴി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വീൽ ചെയറിലാണല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ സങ്കടം അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ മരിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് നിന്റെ സഹനത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ടെന്നും ഒരുപാട് പാപികൾ മനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതാനും വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ച സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകും നമ്മളെല്ലാം വിളിക്കപ്പെടും ഈ ശോഭ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന എഴുപത് കൊല്ലം ഏറിയാൽ ഏറിയാൽ അമ്പത് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രതി യേശുവിനെ പ്രതി സഹിച്ച സഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ യോഗ്യതയുണ്ടാവും വലിയ സമ്മാനമുണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് നാം കരുതുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫല പ്രതിഫലത്തോട് സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലം ലക്ഷ്യം വെച്ചും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം അതിനാൽ ടെലിവിഷനിലൂടെ ദൈവോധനം കേൾക്കുവാനും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുവാനും വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാനും ആന്തരിക സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാനും എല്ലാം പ്രത്യേക ദൈവങ്ങളെ കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളും ആവും വിധം കഴിയുന്നിടത്തോളം പേരെ ഈ ടെലിവിഷൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനവും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും സാമ്പത്തിക സഹായവും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മൾ ഏവരെയും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും സമൃദ്ധമായ സൗഖ്യവും ആത്മീയ നിറവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആ മേൻ പ്രൈസ്തലോൺ പ്രൈസ്തലോൺ സ്നേഹമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി കേരള സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അച്ഛനിലൂടെ ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനോടൊപ്പം നമുക്കായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് അച്ഛന് നമുക്ക് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നന്ദി പറയാം അതോടൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനകൾ കൊടുക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാത്യു അച്ച ഷാലോം പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിൽ അച്ഛന് ഹൃദയം നിറയെ നന്ദി പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി 